alles, was wir anfassen, was wir sehen, hat Oberflächen und diese Oberflächen benötigen Funktionen. Ästhetische Funktionen, optische Funktionen, Haptik. Das können wir alles mit Laserverfahren modifizieren und verbessern. Ich bin Andrés Fabian Lasagne und ich leite die Professur für laserbasierte Methoden der großflächigen Oberflächenstrukturierung an der Technischen Universität Dresden. Ich beschäftige mich mit laserbasierten Verfahren seit über 20 Jahren. Professor bin ich seit 2012, damals war ich 34 Jahre alt. Ja, was ich in meiner Arbeit mache, ist sehr besonders, sehr speziell. Was mich fasziniert, sind die extrem vielen Möglichkeiten, die wir haben. Wir versuchen mit Laserverfahren, mit Lasertechnologie, neue Funktionen an Oberflächen zu bringen. Die Natur macht das schon seit tausenden Jahren. Es gibt Pflanzen, die nicht nass werden. Das Wasser kann die Oberflächen nicht benetzen. Die haben auch selbstreinigende Oberflächen. Es gibt Reptilien, die sich sehr schnell in der Sand bewegen können. Die haben einen sehr niedrigen Reibungskoeffizient. Und es gibt auch Insekten, die besonderen optischen Eigenschaften haben. Alles können wir mit Laserverfahren imitieren. Wir können sehr kleine Strukturelemente herstellen, Strukturen, die 100 mal, 1000 mal kleiner sind als der Durchmesser von einem H. Und so sind wir in der Lage, diesen Eigenschaften zu geben. Maschinenbau es ist überall zu finden. Deutschland ist sehr berühmt und bekannt mit einer hervorragenden Technik. Wir benötigen natürlich nicht nur die gute Technologie und die gute Basis, die schon existiert, wir benötigen auch Menschen. Wir benötigen gute Ingenieure. Wenn man lehrt, man versucht immer, dass die Studenten wirklich den Stoff, den man gibt, lernen und verstehen und auch, dass sie es mögen. Und ich wünsche nicht immer mehr Studenten zu haben, da nutze ich die Gelegenheit, und alle Studierenden der Fakultät einzuladen, damit sie auch meine Vorlesungen besuchen. Diese Notwendigkeit zu haben und um die Sachen zu verstehen, wie, wie, wie alles funktioniert, das war immer da. Als Kind habe ich sehr viele Spielzeuge kaputt gemacht, zerstört, Radios, viel Elektronik. Mit der Hoffnung, dass man irgendwie verstehen kann, wie, wie sowas funktioniert. Ich glaube, mit dieser Neugierigkeit, man ist vielleicht geboren ja, und muss man dann fördern. Und das ist sehr, war sehr wichtig in meiner Karriere. Es gab immer Lehrer und Lehrerinnen, die haben mich motiviert, weiterzumachen. Nicht nur, was nötig ist zu machen, sondern auch die Grenzen zu suchen und immer zu erweitern. Ich betreue heutzutage etwa 20 Doktoranden. Einige sind externe Doktoranden, sitzen an Unternehmen, andere sitzen zum Beispiel an Frankhofer IBS. Die Themen, die sie bearbeiten, sind sehr verschieden. Ja, es geht fast immer, aber nicht nur um Oberflächen zu funktionalisieren. Aber es können auch um schon sehr gezielte äh, industrielle Probleme, die dann die Studenten adressieren müssen. Ich rede auch sehr gerne mit meinen Doktoranden über was sie gerade machen, auch die nächsten Untersuchungen, Experimenten, auch wie können wir diese Erkenntnisse effektiv präsentieren, Publikationen planen. Das ist, was mir am meisten Spaß in der Arbeit macht. Ich bin Lise Schach, ich bin ein PhD-Student at LMO. Hier I treat samples of different materials with different laser treatments and then I come here. I do the wattability test where I can define where my uh, samples are super hydrophobic or not. Here we put the samples, we have a syringe in which we fill with water and here in the monitor we can see how the drop hits the material and we can characterize how this drop is, if it is super hydrophobic or not. With that we can do a full characterization then of these surfaces. Mir ist sehr wichtig, dass die Doktoranden verstehen, was es bedeutet, wie man wissenschaftlich korrekt arbeitet, aber auch, dass sie in der Lage sind, Probleme zu lösen, weil am Ende, das ist die Arbeit von einem Ingenieur. Gleichzeitig empfehle ich meinen Studenten immer, dass sie sehr gut sein sollen bei Schreiben. Ich habe so ein Motto, wenn du es nicht geschrieben hast, hast du es nicht gemacht, das sage ich sehr oft. Und irgendwann mit 50, man wird nur schreiben. Ja? So, deswegen, je früher man das kann, desto besser. Ich finde es sehr toll, wenn Leute, die in meiner Mannschaft, in meinem Team arbeiten, dass sie viel Energie bringen, dass sie Sachen bewegen wollen, dass sie die Grenzen erweitern können, dass sie auch selbst motiviert sind. Ein Doktorarbeit muss eine Leidenschaft sein, nicht nur ein Beruf. 
Und äh, natürlich so macht immer viel mehr Spaß zu arbeiten. Hier sehen wir einige wichtige Momente in meiner Karriere. Das ist ein sehr schönes Foto mit Charles Town. Der hat den Laser erfunden. Und dann hier oben dann sind wichtige Tagungen. Hier sieht man auch meine Nebenaktivitäten. Und das Letzte, das ist natürlich sehr wichtig, das zeigt, wie hier alles an der TU Dresden angefangen hat. Wir sind am Frankhofer die erste Lasersystem, die ich beschaffen könnte und so machen, was wir heute massiv betrieben ja, auf dem Gebiet von Lasertechnologie. Ein Professor hat sehr viele Aufgaben. Es geht nicht nur um Lehre. Wir müssen auch neue Ideen haben für unsere Forschungsaktivitäten. Und damit wir forschen können, benötigen wir Geld. Dafür müssen wir Projekte, Anträge schreiben, adquirieren. Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist die Interaktion mit der Industrie. Weil von der Industrie sehr oft kommen die schönsten Ideen, weil sie haben Probleme, wir müssen die lösen. Und das ist eine sehr große Motivation, und neue Aktivitäten und Arbeiten zu führen. Sehr oft wird gefragt an Eigenschaften auf Metallen. Viele sind interessiert an selbstreinigen Eigenschaften. Und das auch hat einen Zusammenhang mit ähm, eisabweisenden Oberflächen. Das ist auch sehr interessant, nicht nur für die Flugzeugindustrie bei den Tragflächen zu imitieren, zu erreichen, sondern auch bei Kühlschränken und, und im Prinzip Anlagen, die arbeiten unter sehr niedrigen Temperaturen. Auch äh, wird oft die Überreibung gefragt, so die Reduktion von Verschleiß und der Reibungskoeffizient. Das kann das Lebensdauer sagen wir, von Maschinen, von Anlagen äh, verlängern. Ja, auch, äh, für die Automobilindustrie. Das sind oft Eigenschaften, die angefragt werden. Diese Maschine nutzt ein sehr besonderes Prinzip, heißt der Interferenzprinzip, und erlaubt die Herstellung von sehr kleinen Strukturen mit sehr hoher Präzision auf unterschiedlichen Materialien. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Optiken, die die Bearbeitung von Polymeren, Keramiken, Metallen äh, erlauben und auch die Bearbeitung von großen Flächen und sogar Zylinder, Walzen, die wir auch für Druckverfahren nutzen. In einer rolle zu rolle maschine wir können wir schaffen, Strukturierungsgeschwindigkeiten von 10 bis 15, 20 Quadratmeter pro Minute, damit wir auch diese sehr interessanten Oberflächen an Geschaften an Polymerfolien übertragen können. Wir arbeiten gerade auf einem sehr interessanten Projekt. Wir wollen natürlich Oberflächen funktionalisieren, aber dafür müssen wir die ganze Technik neu entwickeln. Das bedeutet ein Laserquelle, ein Lasersystem mit extrem hoher Leistung, damit wir schneller Oberflächen bearbeiten können. Und dann die Frage ist, wir müssen diese Menge von Energie, diese sehr hohe Energie, sehr effizient an Oberflächen verteilen. Da kommt Optik, die entwickelt werden muss. Und noch dazu die Überwachung von diesem Prozess. Wenn wir das alles erfolgreich schaffen, dann würden wir die schnellste Maschine der Welt bauen, die Oberflächen strukturieren und funktionalisieren kann. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, um zu sehen, was wir an der TU Dresden machen auf dem Gebiet von Lasertechnologie. Das letzte Folge von Auf Arbeit mit finden Sie hier. Und ein anderes Video von der TU Dresden können Sie auch hier an der Stelle finden. Und bitte abonnieren, damit ihr keinen Inhalt verpasst.